हेलो डियर एस्पिरेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डब्ल्यू बीपीएससी वाला डब्ल्यू बीपीएससी तरफ थे क्योंकि लगातार एक नोटिफिकेशन क्योंकि बेरोच्छे और ता क्यों पुरोपुर भाव आवाज़ जेगे उठे से जेटा तुम्हारा एत दिन धरे नोटिफिकेशन व्ट कर एक नोटिफिकेशन क्लार्कशिप मिसलेंियस और फूड एस आई ये तीनटे बड़ो बड़ो परीक्षार नोटिफिकेशन क्योंकि अलरेडी बैरिए गए तो भिडियोते मिसलेंियस परीक्षार विस्तारित तथ्य नहीं आलोचना करब जमन तुम्हारा देखते कारण ये एक ग्रेजुएट लेवल एक्साम खूब भलो परीक्षा खूब भलो डिपार्टमेंटे जब पाव जाए एखान प्राय अठारो उन्नीसटा आलदा आलदा डिपार्टमेंट आदमी वेस्ट बेंगल गवर्नमेंटर मध्य तो परीक्षार मध्यमे रिक्रुटमेंट है तो चलो आप भिडियो एक देखो जो कि एज लिमिट आज की क्राइटेरिया सिलेबास कत मार्क्सर एक्साम ठीक है कि क्वालिफिकेशन लागे परीक्षार फीस कत जावतियों विस्तारित तथ्य वेगुलो एक फर्म फिल आप करार्जन एक एक्सामे बसार जो जाना दरकार से टोटाल जिनटाई भिडियोर माध्यम तुम्हारे सामने डिसकस कर तो चलो एक जा फार्ष्टे जेटा देखते हैं जे एट एडभार्टाइजमेंट नम्बर एगारो दो हज़ार तेईस जेटा मिसलेंियस सार्विस रिक्रुटमेंट एक्सामेशन दो हज़ार तेईस साले है अच्छा देखो जे कटा पोस्टर कथा तुम्हारे एखे पर 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 पोस्टर नामगुल असिसटैंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफिसार डिजास्टर मैनेजमेंट अफिसार ब्लक डिजास्टर मैनेजमेंट अफिसार ब्लक योथ अफिसार म्यूनिसिपाल योथ अफिसार ओके ब्लक वेलफेयर अफिसार इन्सपेक्टर अब बैकवर्ड क्लसेस वेलफेयर असिसटैंट एग्रिकलचार मार्केटिंग अफिसार असिसटैंट प्रोग्राम अफिसार कंट्रोलर अफ कारेक्शनल सार्विस इन्सपेक्टर अफ एग्रिकलचार इनकाम टैक्स कन्ज्यूमार वेलफेयर अफिसार सेंग डेवलपमेंट अफिसार पोस्ट इन वेस्ट बेंगल सबअर्डिनेट लेबर सार्विस अडिटर अफ कोअपरेट सोसाइटी असिसटैंट अडिटर बोर्ड अफ रेभिन्यू एक्सटेंशन अफिसार मास एडुकेशन एक्सटेंशन लेडी एक्सटेंशन अफिसार मास एडुकेशन एक्सटेंशन यो सेम पार्ट ओके असिसटैंट कंट्रोलर अफ कारेक्शनल सार्विसेेस इन्भेस्टिगेटिंग इन्सपेक्टर और रेभिन्यू इन्सपेक्टर तो यतगुलो पोस्ट जेटा देखते पोस्टे क्यों मिसलेंियस सार्विस परीक्षार थ्रू दिए डिक्ट रिक्रुटमेंट है जमन मिसलेंियस मान हे विविध ओके तो विविध मान अनेक कि परीक्षार माध्यम गेटवेर मध्यमे तुम्हें एतगुलो विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंटे तुम जब पे पो अकॉर्डिंग टू योर मेरिट लिस्ट ठीक है तो एक दुटो जिन सम्पर्क एक बी जमन असिसटैंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रजेक्ट अफिसार जो आज जमन अंगनवाड़ी स्कूल से ही अंगनवाड़ी स्कूल जो दायित्व से ही दायित्व जमन आई सी डी एस सुपारभइजार जो एक्साम कैक दिन आगे हमारे रेजल्ट पब्लिश हलो तरह थे तो आई सी डी एस सुपारभइजार दे जरा तत्वधान करें ता हे असिसटैंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफिसार बुझते पे तो खूब सम्मान पोस्ट खूब उँचू पोस्ट बोलते पर जमन रेभिन्यू अफिसार हमें डब्ल्यू बिस एसर पोस्ट रेभिन्यू इन्सपेक्टर हमारे मिसलेंियसर पोस्ट तो बोलते पर डब्ल्यू बि एस परीक्षार लेवेले अतटा हाई लेवल नये तरह एकटू छोटो लेवल परीक्षा हम मिसलेंियस सार्विस ओके okay, डब्ल्यू बि एस एर थे क्योंकि बसि पद हम मिसलेंियस सार्विस आज है जतगुल पद तुम्हारा एखान देखते तुम्हारा देखे ने तो पुरोपुर भाव डिपेंड कर तुम्हार मेरिट लिस्टर ओपर चलो एबंधा एक एक परीक्षाते सर क्यों पास करब से ही जगहते जा प्रथम जो जिन सैलारी जेने खूब दरकार कारण ये ग्रेजुएट लेवल एक्साम जेहेतु तो देखो वन टू इलेवेन पे लेवल बत्रीस हज़ार तुम्हार पे पे लेवल टेंथ एक्चुअल बत्रीस हज़ार एकश थ बिराशी हज़ार नश पर्त ये फर द पोस्ट अफ एस आई नम्बर एक थे एगारो तमें टोटाल जो उन्नीसटा पोस्ट छो से उन्नीसटा पोस्टर मध्य एक थे एगारो नम्बर जो पोस्ट आई पोस्टर जो बत्रीस हज़ार एकश थ बिराशी हज़ार नश और बारो थ उन्नीस नम्बर पोस्टर जो आठाश हज़ार नश थ चुहत्तर हज़ार पाँच तो तुम्हारा पोस्टर नम्बरगुलो देखे नेखने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को परपर लेखा आए तो एक थे एगारो पर्त पोस्टर जो बत्रीस हज़ार एकश थ बिराशी हज़ार आठाश हज़ार के चुहत्तर हज़ार तो खूब बेसि जो खेल एंड घेवन डिफरेंस क्यों आसे तेम क्यों बेपार नय ठीक है ये हलो तुम्हारे पे लेवल अच्छा कारण ये देखले एक जिन माथाय रखे भाई 
স্যালারির সাথে কোয়েশ্চেনের ডিফিকাল্টি বা পেপারের ডিফিকাল্টি সমানুপাতিক সম্পর্কে থাকে ঠিক আছে তো আমি এই স্যালারি দেখছি এই স্যালারি দেখেই আমি বুঝতে পারছি যে এটা একটা টাফ লেভেলের এক্সাম মানে খুব যে কঠিন মানে খুব যে সহজ তা কিছু না আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের বা স্টেট লেভেলের যে কটা পরীক্ষা হয় আমাদের সেই স্টেট লেভেলের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য টাফ এক্সাম হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই মিসলেনিয়া সার্ভিস কমিশন তো এইটা দেখে নিজেদের মধ্যে একটু কনফিডেন্স বুস্ট আপ করবে যে না আমার এই জবটা পেতে গেলে আমাকে ভালো করে পড়তে হবে তবে গিয়ে আমি ভালো স্যালারি পাবো ঠিক আছে নেক্সট চলো পরেরটা আমরা দেখে নিই কোয়ালিফিকেশান স্যার কি কি লাগবে যেটা তোমায় বললাম যে গ্র্যাজুয়েশান বেস পরীক্ষা তোমার যে কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ডিগ্রি কোর্স পাস থাকতে হবে নট নেসেসারিলি অনার্স তুমি পাস নিয়ে যদি মানে পাসের কোনো সাবজেক্ট নিয়ে যদি তুমি ডিগ্রি কমপ্লিট করে থাকো তো সেটাও তোমার এখানে অ্যাপ্লিকেবল ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কি জিনিস সেটা হচ্ছে যে নলেজ অব বেঙ্গলি উইল বি টেস্টেড ফর দ্য ক্যান্ডিডেট হুজ মাদার টাং ইজ আদার দ্যান বেঙ্গলি নেপালি অ্যাট দ্য টাইম অব দ্য পার্সোনালিটি টেস্ট তোমার মাতৃভাষা যদি বাংলা ছাড়া অন্য কিছু হয় যে ইন্টারভিউ হবে বা পার্সোনালিটি টেস্ট হবে সেখানে তুমি বাংলা ঠিকঠাক লিখতে পড়তে বুঝতে পারো কি না সেটা পার্সোনালিটি টেস্টে জাজ করা হবে ইন কেস যদি তুমি না বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার পার্সোনালিটি টেস্টে রিজেক্টেড হওয়ার কিন্তু একটা সম্ভাবনা আছে সেটাই এখানে লেখা আছে ওকে তো বাংলা জানা কিন্তু এখানে বাধ্যতামূলক বাংলা না জানলে হবে না ঠিক আছে বেশ এইটা গেল আমাদের কোয়ালিফিকেশান যে আমার গ্র্যাজুয়েশান থাকতে হবে শুধুমাত্র মাধ্যমিক বা শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে কিন্তু এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করা যাবে না এটা ডিগ্রি কোর্সের একটা পরীক্ষা বা ডিগ্রি লেভেলের পরীক্ষা চলো এবার আমরা একটুখানি পরীক্ষার সিলেবাস নিয়ে কথাবার্তা বলি সিলেবাস দেখো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং মেন্স পরীক্ষা এবং পার্সোনালিটি টেস্ট তিনটে আলাদা আলাদা সেকশন বা তিনটে আলাদা আলাদা সেগমেন্ট এখানে আছে প্রিলি এক্সাম যেটা হবে সেটা হচ্ছে দুশো মার্কসের একটা এক্সাম তুমি দেখতে পাচ্ছ প্রিলি এক্সামের মার্কস ফাইনাল মেরিট লিস্টে কাউন্ট হবে না আবারও বলছি প্রিলি পরীক্ষার মার্কস ফাইনাল মেরিট লিস্টে কাউন্ট হবে না প্রিলি পরীক্ষা জাস্ট একটা গেটওয়ে বা এন্ট্রান্স যে তুমি মিসলেনিয়াস পরীক্ষায় বসার বা মিসলেনিয়াস পরীক্ষার যে মেন্স পরীক্ষা আছে সেই মেন্স পরীক্ষায় বসার যোগ্য তো সেই যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষা কিন্তু প্রিলি পরীক্ষা তো এটা নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করে কিন্তু লাভ নেই তুমি যদি টু হান্ড্রেডে একশো নব্বই পাও আর কেউ যদি টু হান্ড্রেডে একশো সত্তর পায় ঠিক আছে কাট অফ যদি ধরো থাকলো একশো ষাট দুজনই কিন্তু সেম অ্যাডভান্টেজ পাবে ঠিক আছে তো প্রিলি পরীক্ষার মার্কস এখানে কাউন্ট হবে না আচ্ছা প্রিলি পরীক্ষাতে কি কি থাকবে ভালো করে দেখে নাও দেড়শো মার্কসে তোমার থাকছে জেনারেল স্টাডিস এবার স্যার জেনারেল স্টাডিস মানে কি আমরা মাধ্যমিক লেভেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি তোমার এডুকেশন মাধ্যমিক লেভেলে আমরা যে যে জিকে পড়ে থাকি যেমন হিস্ট্রি জিওগ্রাফি হ্যাঁ তোমার তার সাথে সাথে স্ট্যাটিক জিকে কিছু আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বেশ কিছু আছে তো সায়েন্স আছে তো সেখানে তোমার জাস্ট সেই লেভেল মানে মাধ্যমিক লেভেল পর্যন্ত তোমার যে জেনারেল নলেজ আছে বা জিকে আছে সেইটাই এখানে দেখা হবে এবার বলে মাধ্যমিক কিন্তু উল্টো পাল্টা কিছু কোয়েশ্চেনও কিন্তু এখানে হয়ে যেতে পারে আমরা কিন্তু লাস্ট ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স পরীক্ষা যেটা গেছে সেখানে কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অনেক বাইরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মানে অনেক আগের থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন জানতে চেয়েছে তো এরকম কিছু জিনিস এখানে হতে পারে একদম এক্সাক্ট সিলেবাসে যে জিনিস লেখা আছে হুবহু সেই জিনিসই আসবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই তো আমাদের প্রিপারেশন বা আমাদের পড়াশুনো সেভাবেই করতে হবে ঠিক আছে মানে আমি বলতে চাইছি কি আমি ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার জন্য যেভাবে জিকে পড়ি বা যে ফরম্যাটে জিকে পড়ি যে অ্যাপ্রোচে জিকে পড়ি প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে ইকুয়াল জোর দিই এখানেও কিন্তু তাই করতে হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে তোমার ইকুয়াল প্রেফারেন্স দিয়ে পড়তে হবে কোনো সাবজেক্ট উইক করে কিন্তু তুমি জিকেতে ভালো স্কোর করবে সেই জিনিস কিন্তু হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো টোটাল আমাদের একশোটা মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন থাকবে দু মার্কস করে এক একটা কোয়েশ্চেনের মার্কস থাকবে সেখানে আমাদের পঁচাত্তরটা কোয়েশ্চেন থাকছে হচ্ছে আমাদের জিকে থেকে যে সেটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু টু টোটাল আমাদের কত দাঁড়ালো ভালো করে লক্ষ্য করো সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু টু তার মানে জিকেতে হলো আমাদের দেড়শো মার্কস আর পঁচিশ থাকবে হচ্ছে তোমার ম্যাথামেটিক্স টোয়েন্টি ফাইভ থাকবে ম্যাথামেটিক্স পঁচিশ ইন্টু দুই পঁচিশ ইন্টু দুই মানে হচ্ছে পঞ্চাশ এই টোটাল দাঁড়ালো হচ্ছে টু হান্ড্রেড কথা বোঝা গেল তার মানে পঁচিশ মার্কস আমাদের এই 
টোয়েন্টি ফাইভটা আমাদের থাকছে অঙ্ক প্রত্যেকটাতে দু মার্কস করে পঞ্চাশ মার্কস আর পঁচাত্তরটা থাকছে আমার জি কে পঁচাত্তর ইন্টু দুই দেড়শো মার্কস দুশো মার্কসের আমার প্রিলি পরীক্ষা কোনো ইংলিশ নেই কোনো রিজনিং নেই শুধুমাত্র জি কে এবং ম্যাথ গেল প্রিলি পরীক্ষায় তুমি পাস করবে ঠিক আছে যেটা কাট অফ থাকবে সেই কাট অফের ওপরে পাবে প্রিলি পরীক্ষাতে তুমি পাস করলে তুমি যাবে হচ্ছে মেন্স পরীক্ষাতে বা ফাইনাল এক্সামিনেশান যেটা হচ্ছে সব থেকে ভাইটাল এবং যেটার ওপরে পুরোপুরিভাবে তোমার মেরিট লিস্ট ডিপেন্ড করবে ফাইনাল এক্সামিনেশান কি হবে দেখো ফাইনাল এক্সামিনেশান বেসিক্যালি আমাদের তিনটে পার্টে হবে দেখো এক্সামিনেশান অব দ্য অল থ্রি পেপার পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি উইল বি হেল্ড অন দ্য সেম ডে একই দিনে হবে এই জিনিসটা কিন্তু এখানে বলা আছে এবার দেখো পেপার ওয়ান আমাদের কি আছে পেপার ওয়ান আছে হচ্ছে ইংলিশ ইংলিশ আমাদের কোথায় থাকছে ইংলিশ থাকছে মেন্স পরীক্ষাতে ইংলিশ কত মার্কস তুমি বলবে যে স্যার ইংলিশ আছে আমাদের টোটাল দেড়শো মার্কস ইংলিশ আছে টোটাল দেড়শো মার্কস পেপার টু বেঙ্গলি কত আছে বেঙ্গলি আছে আমাদের টোটাল দেড়শো মার্কস আর পেপার থ্রি পেপার থ্রি আমাদের কত আছে দেড়শো মার্কস এবার পেপার থ্রি এর মধ্যে গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি দুটো পার্ট ভাগ করা আছে গ্রুপ এ হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি অ্যারিথমেটিক যেটা একশো মার্কসের থাকছে আর গ্রুপ বি এই গ্রুপ এ তোমার হচ্ছে ভুল বললাম জি কে একশো মার্কসের থাকছে এবং গ্রুপ বি যেটা অ্যারিথমেটিক সেটা পঞ্চাশ মার্কসের থাকছে তাহলে কি বললাম একবার জিসটা ভালো করে দেখে নাও ইংলিশ কত মার্কস থাকছে পেপার ওয়ান ইংলিশ থাকছে স্যার দেড়শো মার্কসের ডেসক্রিপটিভ বাংলা কত থাকছে বাংলাও থাকছে দেড়শো মার্কসের ডেসক্রিপটিভ আর ম্যাথেমেটিক্স এবং জি কে জি কে প্লাস ম্যাথ জি কে প্লাস ম্যাথ আমার কত থাকছে জি কে থাকছে টোটাল একশো ম্যাথ থাকছে পঞ্চাশ তাহলে একশো প্লাস পঞ্চাশ কত হলো দেড়শো হলো এটাও দেড়শো তার মানে টোটাল আমার এখানে কত মার্কস হলো তুমি বলবে যে দেড়শো প্লাস দেড়শো প্লাস দেড়শো টোটাল আমার কত মার্কস হলো ফোর ফিফটি মার্কস মানে সাড়ে চারশো মার্কসের টোটাল পরীক্ষা পরীক্ষার লেভেলটা বুঝতে পারছো তো ইংলিশ দেড়শো বাংলা দেড়শো জি কে আর ম্যাথ মিলিয়ে দেড়শো টোটাল পার্ট ফাইনাল এক্সাম ডেসক্রিপটিভ ওকে এটা ডেসক্রিপটিভ যেমন আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই বা আদার্স ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষা যেরকম হয় সেরকমভাবে কিন্তু তোমার এখানে লিখতে হবে পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি একই দিনে কিন্তু পরীক্ষা হবে মাইন্ড ইট ঠিক আছে একই দিনে তোমার এক্সাম হবে আচ্ছা পেপার ওয়ান এবং পেপার টু উইল বি একশো পঞ্চাশ হাভিং ডিউরেশান অফ দেড় ঘন্টা ওয়ান এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট তুমি টাইম পাচ্ছ আর হচ্ছে তোমার পেপার থ্রিতে দেড়শো মার্কস যেটা আছে তার জন্য টোটাল তুমি টাইম পাচ্ছ কত দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট বা আড়াই ঘন্টার তুমি সময় পাচ্ছ ঠিক আছে তাহলে এই গেল আমাদের ফাইনাল এক্সামিনেশান ইংলিশ দেড়শো বাংলা দেড়শো জি কে একশো ম্যাথামেটিক্স পঞ্চাশ সাড়ে চারশো গেল এইটার কাট অফ তুমি ক্লিয়ার করলে তুমি যাবে হচ্ছে পার্সোনালিটি টেস্ট বা পিটি পিটি কত আছে পিটি আছে হচ্ছে আমাদের একশো মার্কস ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তোমার ইন্টারভিউ মেনলি তো পার্সোনালিটি টেস্টে তুমি কত মার্কস পাচ্ছ আর মেন্স পরীক্ষায় কত মার্কস পাচ্ছ মানে সাড়ে চারশো প্লাস একশো টোটাল সাড়ে পাঁচশো মার্কসের ওপরে কিন্তু তোমার ফাইনাল মেরিট লিস্ট সেটা তৈরি হবে বা কাউন্ট হবে প্রিলি এক্সামের মার্কস এখানে কাউন্ট হবে না কারণ পরিষ্কারভাবে এখানে বলা আছে ফাইনাল মেরিট লিস্ট উইল বি প্রিপেয়ার্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্য টোটাল মার্কস অফটেন অল দ্য থ্রি পেপার্স ফাইনাল এক্সামিনেশান অ্যান্ড দ্যাট অফটেন পার্সোনালিটি টেস্ট টেকেন টুগেদার ঠিক আছে ভালো করে জিনিসগুলো দেখে নেবে তো প্রিলি পরীক্ষা কি বললাম একটা গেটওয়ে আর কিছু না চলো নেক্সট আমাদের দরকার যেটা সেটা হচ্ছে সিলেবাস সিলেবাস যেটা তোমাদের বললাম যে জেনারেল স্টাডিজ বা জি কে প্রিলিমিনারি এবং ফাইনাল এক্সামিনেশানে কোথার থেকে সেট হবে ক্যান্ডিডেট ডিফারেন্স ফিয়ার ঠিক জি কে যেটা জেনারেল নলেজ ডিফারেন্স ফিয়ার তার মানে বিভিন্ন সাবজেক্টের যে পার্ট আছে ইতিহাস ভূগোল পলিটি ইকোনমি যে যে পার্ট আছে সেই পার্টটা আর অ্যারিথমেটিক কি হবে অ্যারিথমেটিক হচ্ছে প্রিলি এবং ফাইনাল এক্সামিনেশানে কোয়েশ্চেন উইল বি সেট অন দ্য বেসিস অন দ্য সিলেবাস অফ মাধ্যমিক এক্সামিনেশান অব দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশান দেখো এখানে অ্যারিথমেটিকের কথা লেখা আছে কিন্তু মাধ্যমিকে তো শুধু আমরা অ্যারিথমেটিক করি না ওখানে অ্যাডভান্স ম্যাথের পার্টও কিছু থাকে তো ডাব্লিউ বিস এস মেন্সে এবার যে প্রশ্ন এসছে সেখান থেকে যদি তোমরা সেই পেপারটাকে ভালো করে দেখো আশা করি সেখান থেকে তোমরা একটা গাইডলাইন পাবে যে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে এরা বলে এক করে আর এক তো শুধুমাত্র অ্যারিথমেটিকের ওপরেই কিন্তু তোমরা ভরসা করবে না ওকে অ্যাডভান্স ম্যাথের পার্ট বা অন্যান্য পার্টগুলো একটু ভালো মতো দেখে নেবে 
चलो एब फाइनल एक्सामेशने इंग्लिशे की थे इंग्लिशे थे ड्राफ्टिंग अफ रिपोर्ट रिपोर्ट रईटिंग ट्रांसलेन थे कन्डेंसिंग ए प्रोस एंड पैसेज थे कारेक्ट यूज अफ वार्ड कारेक्शन अफ सेंटेंस यूज अफ कमन फ्रेंड्स सिनोनिम एंटोनिम एक्सेट्रा ये पार्टगुलो आई पार्टगुलो डिटेल एनालिसिस सबजेक्टिव फैकल्टी तुम्हारे क्लसर मध्य डिसकस कर ठीक है अभी जस्ट देखिए दीची जो इंग्लिशे पार्टगुलो तुम्हारे आए एक ही भाव आप जी बांगलार कथा बोली तेल बांगलाते कि थको ड्राफ्टिंग रिपोर्ट ट्रांसलेशन रिपोर्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश बांगला तो प्रोस पैसेज कन्डेंसिंग प्रोस ए ग्रामार व्याकरण जो पार्ट आई व्याकरण पार्ट ओके तमें ये दोटो जैग इंग्लिस बांगलार फर्मैट सेम शुद्ध लैंगुएज आलदा ठीक है देखते पाले अच्छा पेपर वन और टू से हायर सेकेंडारि लेवल मैं टेन प्लस टू हमें उच्च माध्यमिक जे बांगला और इंगरेजी पढ़तम कारण सायन्सर ऐलेदों जो बांगला इंगरेजी पढ़ते हतो आर्ट्सर ऐलेदों से एक ही परमा बांगला मैं एक ही जिन ही पढ़ते हतो सो बांगला और इंगलिस से बला आज है हायर सेकेंडारि लेवल टेन प्लस टू ते जेटा आए मत कर ठीक है ठीक है माइंडेड तो ये जगह भलोक देखे ना एक प्रत्येक जिनि जाच्छा एब पेपर थ्री तो आगे तुम्हार आई लेखा जो पेपर थ्री तुम्हारे पार्टर मध्य आ पेपर थ्री तुम्हार एकश मार्क्स जी के और पंचाश मार्क्स तुम्हारे एरिथमेटिकर जो पार्ट आई पार्ट जी केर जो पार्ट आए से ही प्रिलि और फाइनल एक्सामेशनर जो तुम्हार जे भाव स्टेट लेवल डब्ल्यू बि एस परीक्षा दे जी के जे रखम भाव पढ़ी से ही लेवलटाई पढ़ते हैं जस्ट एखे डेस्क्रिप्टिव ठीक है चलो नेक्स्ट एबार एक पार्ट देखो भलोक से हे एज लिमिट सर एज लिमिट कि आज लिमिट हे नट बिलो टोटी इयार्स बाट नट मोर दैन ऊनचल्लिस बचर तर मैं कूड़ी थे ऊनचल्लिस बचर हे तुम्हार एज लिमिट एट कैर यूआर कैटागर जो बयस काउंट है तुम्हार कि हिसाब से एक एक दूहजार तेईस तरह मैं फार्स्ट जानुरि दो हज़ार तेईस रेसपेक्टे तुम जो एज लिमिटर मध्य पढ़ो तुम जो आनडिजार्व कैटागरि हो तुम फर्म फिल आप करते और तुम्हार जदि एस सी एस टी ओ बी सी थे तो से क्षेत्र में तुम्हारा एस सी एस ट क्षेत्र में तुम्हारा पाँच बचर छाड़ पाच और ओ बी सर क्षेत्र में तुम्हारा तीन बचर छाड़ पाच जो समस्त परीक्षा दी थे ठीक है भलो कथा तेल एज गल गए बुझल अच्छा एब परीक्षार जो फर्म फिल आप करब से फर्म फिल आपर फी कत लागे एकश षाट टाक लागे ठीक है कन्भिनियस फी तुम्हार अनलाइन पेमेंटर क्षेत्र में कन्भिनियस फी तुम्हार वन पार्सेंट फोर चार टाक नब्बे पैसा ओनलि प्लस एट्टीन पार्सेंट जी एस टी कन्भिनियस फी ये जिन देखे ने ओके अच्छा देखो और एस सी एस टी देर जो एस सी एस टी कैंडिडेट जो आदर जो पार्सन उथ द पी डब्ल्यू बी डे कैंडिडेट आज तर कोकम को फी लागे ना ओके तरह नर्माल फी यूआर कैंडिडेट नर्माल जो फी आई फीट एकश षाट टा वन सिक्सटी रुपीज अच्छा भलो कथा नेक्स्ट अच्छा टाइ ब्रेकिंग प्रिन्सिपाल जो जैसे से जगह एक लैंगुएज अब द एक्सामेशन एक भलो मत देखे नाओ तुम लेखा आईदार इंगलिस और बेंगली बांगला बा इंगलिस दुटोर मध्य जेको एक लैंगुएजे लिखते पर अन्सार इन अल द पेपार्स एक्सेप्ट द लैंगुएज पेपर मे वि रिटेन आईदार इंगलिस और बेंगली तुम्हार इंगलिस पेपर तो बांगल् लिखते पर इंगलिस लिखते हैं बांगलार तो इंगलिस लिखते पर बांगलाते ही लिखते हैं शुद्ध जिकर पार्ट और अंकर पार्ट ये जिके और अंक क्यों जदि इंगलिस चाओ इंगलिस लिखते पर क्यों जदि बांगला चाओ बांगलाते लिखते पर बला आज ठीक है एबार एक जिन भलोक शुने नाओ जो सर हमें बांगलिस लिखब हमें बांगलार इंगलिस मिक्स आप कर लिखब तेल है ना एखे परिष्कार कमिशन की कैंडिडेट शैल रईट देर आंसार टू दल क्वेश्चन ओनलि वन एंड द सेम लैंगुएज इन एनी पार्टिकुलार पेपर धरो पेपर थ्री तेजने एरिथमेटिक और तुम्हार जी के आ तुम धरो बांगला लैंगुएज चूज कर ले मैंने तुम्हार एरिथमेटिक अंक दोटोई बांगलाते ही करते तुम शुदू अंक बांगलाते कर इंगलिस लिखले कोश्चन इंगलिस लिखले आकटा कोश्चन देखो जो इंगलिस लिखते पर बांगलाते लिखे दिल तो ना इंगलिस धरले तुम्हार थ्रु आउट इंगलिस लिखते हैं बांगला धरले तुम्हार थ्रु आउट बांगलाते लिखते हैं कन्सेप्ट हो ठीक है तो तुम्हें हचपच क्यूँ करते अच्छा नेगेटिव मार्किंग आई सर परीक्षा डेफिनेटलि नेगेटिव मार्किंग आगेटिव कत से तुम्हारे क्वेश्चन आउटलेट जो दे मैं बुक बुकलेट जो देखे से बुकलेटर ओपरे तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग 
বেসিক্যালি লেখা থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার টাই ব্রেকিং প্রিন্সিপাল যে আছে এই টাই ব্রেকিং প্রিন্সিপাল কি যদি দুজনের অ্যাকচুয়ালি মেইনসে মার্কস সমান থাকে মানে সাড়ে চারশো যে মার্কস যে ফাইনাল মেরিট লিস্ট যেটা কাউন্ট হচ্ছিলো পিটি এবং মেইনসের মার্কস দিয়ে সেই মেইনসে ধরো দুজন ক্যান্ডিডেটের সেম মার্কস আছে তাহলে সেম মার্কস থাকলে কি হবে যে ইন্টারভিউতে বেশি মার্কস পাবে মানে পার্সোনালিটি টেস্টে যে বেশি মার্কস পাবে তাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে মেরিট লিস্টে আগে ঠিক আছে যদি ইন কেস একদম ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালের মতো কেস হয় যে এমনি টাই সুপার ওভার যেটা হয়েছে ওখানেও টাই তাহলে সুপার ওভারও যদি টাই হয় তখন তোমাদের দেখা হবে বাউন্ডারি তো যে বেশি বাউন্ডারি মেরেছে তারা ম্যাচ যেতে তো এখানে হচ্ছে যে যে হায়ার এজ আছে টাই প্রেফারেন্স উইল বি গিভেন টু দ্য ক্যান্ডিডেট উইথ দ্য হায়ার এজ ঠিক আছে এটা খুব কনফিউজিং জায়গা এটা ঠিক না সব অর্থে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কমিশন যখন বলে দিয়েছে আমাদের তো করতেই হবে কিছু করার নেই তাহলে কি বললাম ফাইনাল মেরিট লিস্টে পিটি এবং মেইনস এক্সামের মার্কস যেটা আছে আমাদের মেইনসের মার্কস ইকুয়াল হলে পিটিতে যে বেশি পাচ্ছে তাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে আর পিটি আর মেইনস মিলিয়ে দুটোরই মার্কস ইকুয়াল হলে যার বয়স বেশি তাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে কারণ তার এক্সপিরিয়েন্সও বেশি থাকবে ঠিক আছে এই চিন্তা ভাবনা করে যাই হোক এই গেল ব্যাপার তো প্রত্যেকটা জিনিস আমি একদম ইন্ডিভিজুয়ালি ডিসকাস করছি যারা একদম কম্পিটিটিভ ফিল্ডে নতুন বা প্রথমবার এই পরীক্ষাটা দেবে আগে কোনো রকম কোনো পরীক্ষা দেওনি তারা প্রথম থেকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত ভালো করে শুনবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি জিনিস এখানে আমি ডিসকাস করে দিয়েছি তো দেখো লিস্ট অফ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন কোথায় তুমি এক্সামিনেশন সেন্টার দিতে পারবে কলকাতা বারুইপুর ডায়মন্ড হারবার ব্যারাকপুর পারাসাত হাওড়া চুচুড়া বর্ধমান দুর্গাপুর এইভাবে এই কোডিংগুলো আছে হ্যাঁ এই কোডিংগুলো তোমাদের ফর্ম ফিল সময় এই কোডিংগুলো থাকবে তোমার বাড়ির সামনে যে জায়গাটা আছে বা তুমি যে জায়গাতে পরীক্ষা দিতে চাও সেই জায়গাতে তুমি দিতে পারবে কনসেপ্ট বোঝা গেল এইটা হচ্ছে আমাদের প্রিলি এক্সামিনেশনের এক্সাম সেন্টার বা ভেনু আচ্ছা এবার শোনো রেজাল্ট কি হবে আচ্ছা প্রিলি এক্সামিনেশন যেটা তোমায় বললাম যে ইজ মেন টু সার্ভ অ্যাজ এ স্ক্রিনিং টেস্ট ওনলি এখানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে স্ক্রিনিং টেস্ট ওনলি ফর দ্য পারপাস অফ সিলেকশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেট ফর দ্য ফাইনাল এক্সামিনেশন ফাইনালে যাওয়ার বা মেইনস এক্সামে যাওয়ার একটা গেটওয়ে দ্য মার্কস অপটেন বাই দ্য ক্যান্ডিডেট প্রিলিম এক্সামিনেশন উইল নট বি কনসিডার্ড পরিষ্কারভাবে বলা যেটা তোমায় বলছিলাম একটু আগে ফাইনাল সিলেকশন মাইন্ডেড তো প্রিলিমস নিয়ে বেশি মাতামাতি করে লাভ নেই প্রথম থেকেই যেটার ওপরে ফোকাস করতে হবে মেইনস এক্সামের ওপরে মেইনস রিলেটেড পড়াশুনো যদি তুমি করো সেরকম ডেপথে গিয়ে যদি তুমি পড়ো তাহলে তোমার প্রিলিমসে ক্লিয়ার এমনি হয়ে যাবে মাইন্ডেড ওকে তো এইটা নিয়ে এখন থেকেই ফোকাস করো নেক্সট তো তারপর তো এইখানে সেই কথাটাই বারবার করে আসে বলা যে প্রিলিমসের মার্কস কাউন্ট হবে না শুধুমাত্র মেইনসের মার্কসই কাউন্ট হবে ওকে আচ্ছা পরের পার্টটা দেখো কি বলছে প্রিভিয়াস ইয়ার এবার আমরা একটু প্রিভিয়াস ইয়ার কাট অফের দিকে চলে যাই দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার কাট অফ এতক্ষণ এত এত কথা বললাম এবার কাট অফ কি স্যার কাট অফ কত কত গেছিল ভালো করে লক্ষ্য করো প্রিলিমস এক্সামের কাট অফের কথা বলছি প্রিলিমস এক্সামের কাট অফ দু হাজার এবং দু ওকে দুটো জিনিস বলা আছে এইটা হচ্ছে দু হাজার এইটা হচ্ছে দু হাজার আমাদের দুশো মার্কস যেটা আমাদের টু হান্ড্রেড মার্কস যেটা আমাদের আছে এই দুশো মার্কসের মধ্যে টু হান্ড্রেড মার্কসের মধ্যে আটান্ন পয়েন্ট তিন তিন পার্সেন্টেজ করলে যা হয় এই আটান্ন পয়েন্ট তিন তিন ছিল হচ্ছে দু হাজার উনিশের আনডিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য আনডিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য আমাদের কাট অফ ওকে এসসিদের জন্য কত ছিল ফিফটি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট এর পার্সেন্টেজ করো যেটা আসবে সেই মার্কসটা ঠিক আছে এসটিদের জন্য কত ছিল থার্টি সেভেন পার্সেন্ট ও বি সি এ ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট ও বি সি বি ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট তেমনভাবে দু হাজার আঠেরোতে কি ছিল দু হাজার আঠেরোতে ছিল একশো তিন পয়েন্ট তিন তিন আউট অফ টু হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি ওখান থেকে কিন্তু টু থাউজেন্ড কিছুটা পরিমাণ বেড়েছে ঠিক আছে নাইনটি সিক্স সিক্সটি সিক্স নাইনটি নাইন ওয়ান জিরো থ্রি তার মানে এইটা দেখলে তোমরা একটা আইডিয়া পাবে দেখো এখন কম্পিটিশান অনেক টাফ এখন কোনো পার্টিকুলার একটা এক্সামের জন্য একটা ক্যান্ডিডেট এরকম পাওয়া যায় না মানে এমন কোনো ক্যান্ডিডেট পাবে না যে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা দেয় কিন্তু মিসলেনিয়াস দেবে না এমন কোনো ক্যান্ডিডেট পাবে না তো সেই জন্য কম্পিটিশান কি কম্পিটিশান আগের থেকে এখন অনেক টাফ এখন একজন ক্যান্ডিডেট সমস্ত পরীক্ষা দিচ্ছে বা সেই ক্যান্ডিডেট যদি ধরো একটু অ্যাডভান্স হয় মানে তার ধরো সমস্ত জিনিস তৈরি এবার শুধু সে এক্সামে বসবে পাস করবে তো তাদের সাথে কম্পিট করতে গেলে হ্যাঁ 
আমাদের তো সেই লেভেলেই পড়তে হবে যদিও এখনো পর্যন্ত ভ্যাকেন্সি কত থাকবে না থাকবে সেই নিয়ে কোনো রকম কোনো আলোচনা হয়নি বা আমাদের কাছেও কোনো সদুত্ব নেই তো তবে ধরে নিতে পারো মোটামুটি একটা ভালো ভ্যাকেন্সি থাকবে মোটামুটি ছশো সাতশো বা তার বেশি বা এই রেঞ্জের কাছাকাছিতে ভ্যাকেন্সি থাকতে পারে তো মিসলেনিয়াস পরীক্ষার জন্য খুব কম যে ভ্যাকেন্সি তা নয় আবার খুব যে বেশি ভ্যাকেন্সি তা নয় ভালো করে কিন্তু পড়লে ঠিকঠাক মতো সঠিক গাইডেন্স নিয়ে একদম এক্সাম রেলেভেন্ট কন্টেন্ট পড়লে তুমি কিন্তু এক্সামে পাশ করতে পারো চান্সেস কিন্তু আছে সবারই তো ভালোভাবে খাটতে হবে ঠিক আছে তো এটা তোমাদের একটা জাস্ট গাইডলাইন দেখালাম যে পিওয়াই কিউ বা পি পিওয়াই কিউ বলছি আমাদের তোমার কাট অফ আগের বছরগুলোতে কত ছিল ঠিক আছে ভালো কথা আচ্ছা এবার একটা জিনিস একটু ভালো করে দেখে নাও যদিও এটা আমাদের রেসপেক্টিভ টিচার যারা আমাদের চ্যানেলে আছেন যারা তোমাদের সমস্ত সাবজেক্ট গাইড করছেন তাদের বেস্ট দিচ্ছেন ঠিক আছে তারা তোমাদের সামনে ভালো করে আলোচনা করবে শুধুমাত্র যারা ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট আছো যারা সবে মাত্র কলেজ পাস করেছো এখনও পর্যন্ত জানো না যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে কম্পিটিশান এখন কোথায় আছে আমি কত কিভাবে পড়লে আমি সঠিক গাইডেন্সে চাকরিটা পাবো কিভাবে পড়লে আমি কম টাইমের মধ্যে পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে পারবো ঠিক আছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হবে ওকে এবং তাদের আমি সাজেস্ট করব যে যারা এখনও পর্যন্ত কোনো রকম কোনো প্রিপারেশানের মধ্যে নেই বা প্রিপারেশানের মধ্যে আছো কিন্তু খুব ভালো করে প্রস্তুতি এখনও নেও নি তাদের আমি বলছি যে ভাই ম্যাথামেটিক্সের জন্য অঙ্কের জন্য প্রথমে তুমি টার্গেট করো কোনো একজন টিচারকে ঠিক আছে তোমার প্রথম টার্গেট হচ্ছে কোনো একজন টিচারের সাথে থেকে পুরো সিলেবাসটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট অব্দি কমপ্লিট করা টিচার ছাড়া হবে না সেটা এক্স ওয়াই জেড যে কেউ হতে পারে যার সাথে তোমার টিউনিং ম্যাচ করবে যার সাথে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করবে যার পড়ানো তোমার ভালো লাগবে যার টেকনিক তুমি বুঝতে পারবে তুমি তার সাথে জোরো তার সাথে জুড়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সিলেবাস কমপ্লিট করো কমপ্লিট করার পরে তুমি এই দুটো বইকে সাপোর্টিভ বই হিসেবে নাও যেটা আমাদের কম্পিটিটিভ ম্যাথামেটিক্স চ্যালেঞ্জার বাংলা বই সুবির দাস খুব ভালো বই ওয়ান অব দ্য বেস্ট বুক বলতে পারো তুমি মার্কেটে খুব ডিমান্ড আছে হ্যাঁ এই বইটার তো পুরো বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে দেওয়া আছে চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার টাইপ বাই টাইপ অঙ্ক সব ভাগ করা আছে তুমি এই বইটা থেকে ফলো করতে পারো আরেকটা হচ্ছে আর এস আগরওয়াল এস চান পাবলিকেশানের যেটা কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড সমস্ত পরীক্ষার জন্য দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এক্সাম হ্যাঁ পিএসসি মিসলেনিয়াস ক্লার্কশিপ গ্রুপ ডি ঠিক আছে সমস্ত এক্সামের জন্য এই যে নিচের পরীক্ষাগুলোর জন্য একটা আদর্শ বই এটা এমনি ফেক কথা না ঠিক আছে এটা ঠিক কথাই মানে এই সমস্ত এক্সামের জন্য সত্যি বইটা খুব ভালো ঠিক আছে তো এই দুটো বইয়ের মধ্যে তুমি যে কোনো একটা বই প্রথম থেকে ধরো শেষ করো এমন করবে না যে এটার অর্ধেক করলে এটার অর্ধেক করলে না তাতে লাভ কিছুই হবে না যদি এটা ধরো এটা করো যদি এটা ধরো এটা করো দুটোই মার্কেটে বেস বই আমি তোমায় বলবো বইয়ের কন্টেন্ট যে কোনো বইয়ের কন্টেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট মোরাল লেস এক অঙ্ক আর কি চেঞ্জ হবে অঙ্ক তো চেঞ্জ হবে না কিছু তো তুমি যে কোনো একটা বই ধরো প্রথম থেকে সেই বইটা শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করো দেখবে তোমার ইম্প্রুভমেন্ট অনেক বেটার জায়গাতে চলে যাবে এবং তোমার সাবজেক্টিভ কনসেপ্ট অনেক ভালো জায়গাতে চলে যাবে তো এটা গেল অঙ্কের ব্যাপার তো এই বুক লিস্ট আমি কাদের কথা মানে কাদের জন্য বলছি যারা প্রিলি এক্সাম দেবে হ্যাঁ মানে প্রিলি এক্সামের জন্যই মেনলি বলছি মেইনস এক্সামের জন্য আমাদের সাবজেক্টিভ ফ্যাকাল্টি যারা আছেন তারা রেসপেক্টেড সাবজেক্টের পুরো গাইডেন্স তোমাদের যে কোন কোন বই পড়বে কোন কোন কন্টেন্ট পড়বে সেগুলো তোমাদের এখান থেকে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা এবার জিকের জন্য দেখো জিকের জন্য মার্কেটে দুটো বই আছে কেউ ইংলিশ ফলো করতে পারো কেউ বাংলা ফলো করতে পারো তো যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে পড়তে চাও তাদের জন্য লুসেন্টের ওপরে কোনো বই তো নেই ভাই কম্পিটিটিভ ফিল্ডে যারা আসে তারা লুসেন্ট ভালো করে পড়ে ঠিক আছে কারণ এই বইটা এস এর একদম বেস্ট বুক একটা শর্ট জায়গার মধ্যে পুরো পার্ট যদি আমি কমপ্লিট করতে চাই তো লুসেন্টের ওপরে এখনও পর্যন্ত মার্কেটে কেউ নেই ঠিক আছে তো লুসেন্টের জেনারেল নলেজ আপডেটেড যেটা একদম আপডেট এডিশান আছে সেই এডিশানটা কিনে বাড়িতে তুমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানে করতে পারো এই জিকে জিনিসটা তুমি আস্তে আস্তে বাড়িতে তোমার মতো করে তৈরি করতে থাকো ঠিক আর যারা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো করবে সেই বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য বলছি তরুণ গোয়েলের বইটা তোমরা পড়তে পারো ঠিক আছে এটাও খুব ভালো বই বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তরুণ গোয়েল তো এই বইটা এবং এই বইটা ইংলিশের জন্য এটা বাংলার জন্য এটা যার যেটা সুবিধা হয় যে যেই ল্যাঙ্গুয়েজ চাইছো সেই ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ো এটা জাস্ট আমি তোমাদের নর্মাল একটা গাইডলাইন দিলাম 
যে এই এই বইগুলো তোমরা ফলো করতে পারো তারপরে তোমাদের যদি মনে হয় যে না আমাদের কনসেপ্ট আগে তৈরি করতে হবে তাহলে সেখান থেকে তোমরা কনসেপ্ট আগে রেডি করার জন্য রেসপেক্টেড টিচার যারা আছেন তাদের সাথে ক্লাস করো তাদের সাথে জোরো তারা তোমাদের সাবজেক্টিভ টোটাল গাইডেন্স দিয়ে দেবে তো আশা করি মিসলেনিয়াস পরীক্ষাতে কি কি পোস্ট এজ লিমিট সিলেবাস ক্রাইটেরিয়া এক্সাম প্যাটার্ন ফিস ঠিক আছে কাট অফ বুক লিস্ট যত যত টাইপ হয় সেই টাইপগুলো নিয়ে টোটাল তোমাদের ডিসকাস করে দিলাম প্রথম থেকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে কোনো রকম কোনো ডাউট থাকবে না আর প্রিপারেশান স্ট্র্যাটেজি সেইটা কি আস্তে 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 শুরু করো আমাদের চ্যানেলে যে ক্লাসেসগুলো হচ্ছে সেগুলো ফলো করো ঠিক আছে সেখান থেকে তোমাদের রিভিশানটা হবে আর দুটো পেপারেই কিন্তু ইকুয়াল স্কোর করতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আর প্রথম থেকে মেইনস পরীক্ষার কথা ভাবতে হবে ডেসক্রিপটিভ আস্তে আস্তে এখন থেকেই স্টার্ট করতে হবে কারণ কম্পিটিশান একটা মারাত্মক জায়গাতে আছে হ্যাঁ এইখান থেকে তোমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেটকে বিট করে বেরোতে গেলে তোমাকে তাদের লেভেলে নিয়ে যেতে হবে বুঝতে পেরেছো তো মোটিভেশান বলতে গেলে এটাই ভাই দিন শেষে আমার চাকরি পেতে হবে আমার টাকা দরকার কারণ জীবনে সব থেকে মানে ভালো শব্দ হচ্ছে যেটা আমি আমার স্যারের কাছ থেকে শুনেছিলাম ওইটাই আমি তোমাদের বলছি যে মাসের এক তারিখে যে সকালবেলায় যে এস এম এসটা আসে সেই এস এম এসের যে সাউন্ড সেই সাউন্ডের ওপরে কোনো সাউন্ড কোনো গান কারোর গলার ভয়েস ঠিক আছে ওর গলার ভয়েস আমার হেভি লাগে শুনতে এই সমস্ত কথা কিছুই না ওই এস এম এসের যে রিংটোনটা থাকবে না সেই রিংটোনটা হচ্ছে সব থেকে শ্রুতিমধুর শব্দ হবে একটা সময় তোমার কাছে তো ওই স্যালারির দিকে তাকাও যেটা তোমায় বলছিলাম স্যালারি ভালো পরীক্ষা টাফ ঠিক আছে তো টাফ পরীক্ষা দিয়ে ভালো স্যালারি পেতে হবে এমনি এমনি কেউ এসে দিয়ে যাবে না ওকে তো আশা করি ভালো লাগলো সবার ঠিক আছে যদি কিছু কোয়ারি থাকে কিভাবে কিভাবে পড়বে কিভাবে গাইডেন্স নেবে কোন সাবজেক্টে ডাউট আছে ঠিক আছে এগুলো যদি কোয়ারি থাকে তো আমাদের সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করো আমরা তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করব ঠিক আছে প্রত্যেকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে সবার সাথে ততক্ষণের জন্য গুড বাই থ্যাংক ইউ সো মাছ